Boa tarde, Brasil. Pouca gente sabe, praticamente ninguém fala. Hoje é um dia muito importante para nós cristãos. Sabe por quê? Mas melhor do que eu falar, coloque sim primeiro vídeo aí e eu vou lhe dizer por quê depois. Por favor. Nós estamos comemorando hoje 502 anos da reforma protestante. Portanto, o assunto para uma emissora cristã como a nossa não poderia ser outro. E graças a Deus, Deus é sempre muito bom para nós, né? Nós contamos com excelentes convidados que vão falar deste assunto conosco. Começo aqui com o Herbert Barbosa. Bacharel em Teologia, bacharel em Administração, especialista em Filosofia e Sociologia, coordenador do EAD da Faculdade Teológica Reformada de Brasília. E professor, evidentemente, né? Eu gosto mais do professor, apesar de todas as belezas aqui citadas. Bom te rever, professor. Uma alegria nossa. Bom estar com você aqui, viu? Ótimo. Também estamos contando hoje com um professor, doutor em divindade, diretor executivo do Ministério Founders, é, editor-chefe do Founders Journal, autor de diversos artigos e livros, é preletor em conferências e seminários teológicos. Estou falando de Thomas Asco. Seja bem-vindo. Obrigado por estar aqui comigo. Falando em inglês, eu conto com também com um convidado, mas que vai nos servir também de intérprete. O Wendell Johnson, ele é bacharel em letras, mestre em divindade, doutor em missiologia, atua como missionário do International Missions Board, falei isso direitinho, trabalhando na área de educação teológica no Brasil. Obrigado por estar obrigado, aqui conosco também. Obrigado, uma alegria também. tremenda. Muito obrigado. Me ajude, por favor, tá? Seria um prazer. Diga para ele que é um grande, uma grande alegria nossa tê-lo aqui com a gente. Dr. Ask, it is a tremendous pleasure to have you with us here today. It's my joy, my privilege. É a minha alegria, o Também. meu privilégio. Bom, vamos fazer uma introdução, né? Esse okay. videozinho foi lindo, né? E dá um pouquinho a entender do que o homem fez para mudar a história. Como é que mudou essa história? Ótimo. A pergunta ela é muito interessante e eu gostaria de iniciar também dando boa tarde a todos os telespectadores e falar sobre a Reforma Protestante, 502 anos da Reforma e, sobretudo, o impacto que a Reforma também tem na educação. É interessante demais para nós refletirmos nos dias de hoje. E eu gostaria de introduzir o assunto relembrando que a Reforma Protestante foi um movimento de transformação cultural, não apenas numa perspectiva religiosa. Neste aspecto, Celso, é interessante nós percebermos que a Reforma ela foi um movimento de mudança geográfico, foi um movimento de mudança econômico, um movimento de mudança político, social e religioso. Então, nós temos todos esses fatores das esferas da sociedade que estavam clamando por uma mudança. Quando nós analisamos o movimento histórico, a transição da Idade Média para o início da Idade Moderna, nós temos uma sociedade na Europa Ocidental que deseja e clama por mudança. Vale lembrar que a Igreja Católica Apostólica Romana, neste momento, ela tinha todos os seus tentáculos espalhados em todas as áreas da vida em sociedade. Em todas as esferas que eu acabei de citar, economia, política, eh, social, geografia, 
E quando nós olhamos para o movimento de reforma, houve uma força muito grande que impulsionou a reforma com Martinho Lutero em 1517. Quando nós falamos que é um movimento de transformação geográfica, nós estamos lembrando das contribuições que Colombo ele promoveu através das descobertas dos caminhos feitos através dos oceanos, proporcionando conhecer novos territórios e, assim, novas riquezas. Então, geograficamente, a sociedade europeia ela estava mudando. Quando nós falamos que é um movimento de mudança econômica, nós temos uma transição da idade medieval para a idade moderna com a transformação da economia, que antes estava pautada na agricultura e agora surge a classe média trabalhando com o comércio. Então, o comércio ele faz enfervecer toda aquela riqueza que é descoberto nessas novas terras por meio da geografia. E quando nós apontamos como uma transformação social, nós estamos falando que uma nova classe está surgindo. É a classe média fortalecida pela economia, pelas novas descobertas geográficas. E quando falamos do momento político, é que é interessante. Por quê? Porque nós temos o surgimento das nações-estados. Vale lembrar que a Igreja Católica Apostólica Romana, ela detinha um domínio universal. Mas uma vez que essas nações estão sendo fortalecidas por novas descobertas, economia, comércio, elas conseguem se fortalecer belicamente através do poderio militar e começam a ter independência e soberania. E aí nós chegamos no ponto que é crucial, que é a mudança religiosa. Uma vez que o movimento renascentista, que contribui com a mudança intelectual, levando o indivíduo a pensar por si mesmo e buscar uma libertação deste domínio da igreja, naquele momento, nós vamos perceber que eles recorrem por meio do renascentismo, que é esse movimento de renascença cultural dos filósofos clássicos e gregos. Eles olham para trás e procuram lá por meio de Sócrates, Platão, Aristóteles, uma proposta de abundância. No meio cristão, os reformadores deste período, eles também vão olhar para trás, mas não para estes filósofos, eles vão olhar para a igreja primitiva e vão buscar estudar os originais, os, gre... eh, os textos que estão em grego, e aí então nós temos uma transformação interessante, se antes a força papal era aquela que dominava, agora eles estudam o texto no original, e conseguem na individualidade, na salvação individual, buscar resistir a esta frente, então a reforma protestante é um movimento cultural de diversas esferas, que culmina no ato de Lutero, eu, eu vou agora pular um pouquinho para o professor Wendel. Será, professor, que diante dessa mudança que aconteceu naquela época e que foi trazida, né, e nós somos resultado dessa mudança, ele citou Colombo ali, poderia ter citado também Cabral, porque foi praticamente de imediato, né? supostamente foi ele quem descobriu o Brasil. Mas vamos nós, Lutero chega aos tempos atuais, qual foi o caminho? Na área educacional, o que, que ele deu de, de, de fomento? Para entender a, a sua pergunta, precisamos entender que Lutero era um filho da igreja. E foi a própria igreja católica que enfatizou, por meio dos mosteiros estabelecidos durante o Oriente Médio, a, a fundação que nós chamamos hoje em dia a universidade. Lutero era um homem uh, bem estudado, perito nas escrituras, o homem que tinha conhecimento da palavra de Deus. Ele estudou a palavra de Deus e por meio deste estudo ele foi transformado. E Celso, o grande descobertamento do Lutero foi a este, esta mensagem da palavra de Deus, não foi simplesmente para os mais bem uh, formados em termos de educação, mas uma mensagem que realmente foi uma mensagem para todos. Por causa disso, Lutero começou a ter uma prioridade do seu ministério em traduzir a palavra de Deus na linguagem do povo. É isso que é a chave, que a Bíblia pertence a todos, não somente nas línguas originais, mas nas línguas de todos os povos. Começando lá na Alemanha, a palavra foi traduzida e pregada na língua do povo. E, de repente, os mais eruditos, até os mais humildes, todos estavam ouvindo a palavra do Senhor. 
com ah, esta arbitura em receber a palavra, surgiu a necessidade de treinar cada vez mais pessoas em ler a palavra. Por causa disso, isso é a chave ah, da contribuição da ah, reforma protestante à educação. Lutero e os descendentes do Lutero, chamado uhum. pietistas, ah, estabeleceram escolas ah, em que todos podem receber uma formação básica na matemática, leitura, sempre visando a importância que cada um precisa ler a palavra de Deus na sua própria língua, ouvir a palavra de Deus, ser capaz de compartilhar a palavra de Deus. Resumindo, isso foi o grande legado que estamos desfrutando aqui no Brasil hoje em dia. Quando nós pudermos observar até o legado dos missionários aqui no Brasil, como Batista, eu posso até citar e notar em quase todos os capitais do Brasil, cada capital tem um colégio Batista. Por quê? legado da grande reforma. Todos precisam ouvir a palavra de Deus, todos precisam ter acesso à palavra de Deus, todos precisam ler e receber a mensagem transformadora da palavra de Deus na sua própria língua. Perseveramos realmente nesses ensinamentos que vieram através de Lutero e que passaram evidentemente por outro. Nós precisamos uh, sempre lembrar que cada geração precisa... Uh, valorizar estes ensinos, cada geração precisa se uh, reassumir um compromisso com estes princípios. Uh, nós recebemos um legado da grande reforma, uh, mas um legado só tem valor se cada geração vai abraçar a responsabilidade. Uh, o, o ponto principal da grande reforma que eu queria compartilhar com todos que estão me ouvindo hoje em dia é que as bênçãos da grande reforma pertencem a todos os evangélicos. Todos nós somos devedores e descendentes deste grande legado e dentro da nossa esfera de influência vamos valorizar as coisas que têm nos abençoado e nos fortalecido nesta caminhada de testemunhar a graça do Senhor aqui no Brasil até os confins da terra. Vamos entender um pouquinho mais dessa reforma que chega a 502 anos. Eu me valho de, de um vídeo que foi divulgado pela primeira igreja batista, a primeira igreja presbiteriana de lá de Paraupebas. Ela fala um pouquinho sobre isso. Coloque, por favor. A chama da reforma começou a arder primeiramente na Alemanha, sob a direção do monge Martinho Lutero, que era professor da Universidade de Wittenberg. Lutero visitou a cidade de Roma e ficou escandalizado com o declínio moral dos líderes religiosos. Lutero passou por crises espirituais profundas. Ele temia que o Deus justo não o aceitasse, por isso ele se desdobrava em penitências religiosas para conseguir méritos diante de Deus. Como resultado do estudo sério da Bíblia, descobriu e entendeu a poderosa doutrina da justificação pela fé. Isso foi revolucionário para ele. Ele encontrou paz e descanso para sua alma na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo e começou a pregar a sua descoberta na cidade de Wittenberg. O Papa Leão X, querendo arrecadar fundos para terminar as obras do Templo de São Pedro em Roma, permitiu que João Tetzel percorresse a Alemanha vendendo indulgência que garantia o perdão dos pecados. Lutero ficou extremamente indignado com tal pregação e começou a denunciar como falso o ensinamento de Tetzel. Na manhã do dia 31 de outubro de 1517, Lutero afixou as suas 95 teses na porta da Catedral de Wittenberg e com tal atitude estava deflagrado o grito da reforma. Seus ensinos foram condenados e no mês de junho de 1520, Lutero foi excomungado pelo Papa Leão X. No dia 17 de abril de 1521, Lutero compareceu à dieta de Vormes. Ali, Lutero reafirmou a sua fé no Evangelho Apostólico. E quando foi obrigado a renunciar a seus ensinamentos, Lutero respondeu, É impossível retratar-me, a não ser que me provem que estou laborando em erro, pelo testemunho das Escrituras ou pela razão evidente. Não posso confiar nas decisões dos concílios e dos papas, pois é evidente que eles não somente têm errado, mas se têm contradito uns aos outros. Minha consciência está alicerçada na palavra de Deus e não é seguro nem honesto agir contra a consciência de alguém. Assim, que Deus me ajude. Lutero traduziu o Novo Testamento para a língua alemã e faleceu em 18 de fevereiro de 1546, aos 63 anos de idade. Mas antes de falecer, ele tinha mudado a história. 
como mudou a história, né? Olha, uma pergunta que eu não posso deixar de fazer. Na minha opinião, se não fosse Paulo, o apóstolo Paulo, o Evangelho acho que teria titubeado e não teria chegado até nós. Acredito que com a morte daquele que trouxe para a gente a reforma, se não fosse Calvino também, nós não teríamos essa reforma chegada até nós. Faz essa colocação ao pastor, por favor. Uh, he made tremendous contributions. Mm. But at his passing, certainly it's hard to imagine we would be here where we are at today if it were not for the legacy of John Calvin. Yeah. That's absolutely correct. Isso é absolutamente correto. Because both Calvin and Luther rediscovered the Apostle Paul. Porque tanto Calvino quanto Lutero, os dois redescobriram a riqueza da, da teologia do apóstolo Paulo. And as Paul wanted the gospel to be made available to every person, como Paulo quis que o evangelho seja disponível a todas as pessoas, so did John Calvin. Também João Calvino tinha o mesmo desejo. In fact, he, he was called the director of missions of Geneva. E interessante, o João Calvino uh, tem sido chamado o diretor de missões da cidade de Genebra. And sent out hundreds of missionaries from there throughout Europe and even here to Brazil. E ele mandou missionários em toda a Europa até chegando a um país não conhecido naquela época chamada Brasil. Calvin was very committed to universal education. Calvino foi extremamente comprometido com a ideia de educação universal. He himself had been trained in the humanist tradition. Ele foi treinado na tradição das humanidades. And so he, he was concerned to understand the source of the various fields of knowledge então, that he ele studied. Ficou preocupado em entender as fontes do conhecimento humano em todas as áreas. When Calvin's heart was captured by Jesus Christ. Quando o coração do Calvino foi conquistado por Cristo Jesus. And as he began to understand and read the Bible more and more. Ele começou a entender e ler a palavra de Deus cada vez mais. He came to understand that every fact is a fact because it comes from God. Ele chegou à conclusão que todos os fatos são fatos de verdade porque todos os fatos and vêm de Deus. His doctrine of God led him to encourage all people to learn as many facts as they could. Então, a sua doutrina de Deus, como resultado, encorajou pessoas a aprender todas as informações possíveis. Because there's no truth, there's no fact that will ever be discovered that does not reflect the glory and wisdom of our God. Porque não há nenhum fato que será descoberto que não reflete a glória do nosso Deus. Also, his doctrine of humanity led him to seek to have education spread. Também, sua doutrina da humanidade uh, fez com que a educação se tornasse cada vez mais importante. Because he understood that God created us in his own image. Porque Calvino entendeu que Deus nos criou na imagem dele. And just as God has revealed some of his mind to us. E como Deus criou um pouquinho da mente dele para nós. Part of our responsibility is to think God's thoughts after him. Uma parte da nossa responsabilidade é pensar nos pensamentos de Deus seguindo daquele que ele já revelou. And of course as the Lord Jesus taught us e como o Senhor Cristo Jesus nos ensinou, that the first commandment is to love the Lord our God with all of our heart, soul, mind, o and strength. É amar Deus com todo o nosso mente, and, coração e alma. and so the, the Reformation recovered this life of the mind. Então, a grande reforma redescobriu esta vida da mente. And the call to love God with all of our understanding. E o chamado para amar Deus com no, toda a nossa compreensão. There was a mentality that was summarized in a motto that came out of the Middle Ages. Houve uma mentalidade resumido num ditado que vem da da idade média. Roman Catholicism had taught that the very essence of piety is ignorance. A Igreja Católica tinha ensinado que a essência da piedade era ignorância. And so only the elite needed to be educated. Somos os, somente os mais elitizados tinha razão de receber uma formação a, acadêmica. And common people simply needed to believe what they were told. O povo comum não fosse necessário, só acredite em aquele que 
fosse dito. But with the Reformation, Mas com a grande reforma, came the understanding that no, at the heart of true piety is knowledge. Vem a compreensão que a cerne da piedade verdadeira, evangélica, era conhecimento. And so Calvin's understanding of the doctrine of God, the doctrine of man, together with the doctrine of creation, advocated learning knowledge. Então, a doutrina de, de Calvino na área de antropologia e criação criou um ambiente em que a uh, educação foi encorajada cada vez mais. He saw this as part of the cultural mandate from Genesis chapter 1 verses 26 through 28. Ele entendeu isso uh, fazendo parte do mandato cultural que podemos até observar em Gênesis capítulo 1. To exercise dominion over all of creation. Este mandato é um mandato para exercer domínio sobre toda a criação. Is to seek to understand everything that God has revealed in creation. E buscar tudo que Deus tem revelado em criação na luz desta revelação. So for Calvin, science and mathematics and physics então, and astronomy. Calvino, a matemática, a física, a astronomia. Every field of knowledge has come from God. Cada campo de conhecimento vem do Senhor Deus. So we honor God by seeking to understand the truth that he has revealed in creation. Honramos Deus por meio de buscar e entender as verdades que o Senhor tem embutido e revelado na criação. And of course it was his doctrine of Christ and salvation that really motivated this impetus Sim, within him. Sua doutrina de Cristo Jesus que motivou principalmente este ímpeto Because uh, dentro do pensamento dele. Calvin and the whole Protestant impulse was to see everyone come to know Jesus Christ as Lord. Porque Calvino e a, a, a própria motivação do movimento evangélico foi uh, o movimento de, de ver todos reconhecendo a grandeza de Deus em Cristo Jesus. And God in his wisdom has revealed the way of salvation in Christ in his book, in the Bible. E Deus, na sua sabedoria, tem revelado o caminho de salvação por meio de Cristo Jesus na Bíblia. So the Bible is for everyone. Então a Bíblia pertence a todos. And everyone needs to learn how to read so they have access to the Bible. Todos precisam aprender como ler para que eles possam ter acesso às riquezas And da Palavra de Deus. If people are going to learn, they're going to need teachers. Então, se pessoas conseguirem aprender, vai precisar professores para ensiná-los. So, Calvin put a great premium on training teachers. Então, Calvin deu muito ênfase na importância de treinar professores. He established the Academy of Geneva. Ele estabeleceu a Academia da Genebra. Ultimately, that, that Academy was divided into two sections. E depois de um pouquinho de tempo, a Academia se dividiu em duas seções. There was the university that was for secondary and some primary education. Houve a universidade para a formação secundária e primária. And then the academy for more elevated learning for e teachers. Houve até uma parte mais ao nível do universitário, focalizando principalmente na teologia e a formação de pregadores e pastores. And Calvin wanted education for everybody, not just the elites, not just the rich. Calvin quis ter educação para todos, não somente os ricos, nem somente os, os elitizados. And, and he was one of the first, together with Luther, to advocate women, girls, being taught então, and Calvino being educated. Então Calvino e Lutero também, os dois, a... Uh, uh, foram ali advogando que também mulheres foram formadas so em termos fact, acadêmicos. The fact that men and women can read today, o fato que homens e mulheres conseguem a ler hoje em dia, traces its roots back to what God did during that great revival of the 16th century. Poderia ser traçado historicamente as fontes da grande reforma nas pessoas do Calvino e Lutero. Vou colocar um vídeo falando um pouquinho só sobre o Calvino. Me ajuda aí, professor. Ele tinha uma pessoa que andava com ele que parece que faleceu né, muito, muito jovem. Quem era essa pessoa? Que vai falar um pouquinho dele ali também. Ótimo. Quando nós falamos de Calvino, nós temos uma grande contribuição e influência que Calvino ele sofre positivamente, que é Ulrich Zwinglio, que estava antes de Calvino no ambiente Sim. da Suíça. E, posteriormente, nós temos o Guilherme de Farrell, que é o grande parceiro na segunda geração de reformadores com João Calvino. Tudo bem. Vamos lá. Coloque esse vídeo aí, por favor. A segunda expressão histórica do protestantismo ficou conhecida como movimento reformado. Esse movimento surgiu especialmente na Suíça. Seus primeiros líderes foram Urico Zwinglio e João Calvino. 
No ano de 1522, Zwingli rompeu definitivamente com Roma e tornou-se afamado pregador do verdadeiro evangelho. Zwingli questionou os rituais e as práticas católicas, tais como o jejum da quaresma e o celibato clerical. Casou-se publicamente e em 1525 as missas foram abolidas em Zurique e passou-se a celebrar a ceia do Senhor, mas o Zwingli morreu prematuramente. Mas apesar da morte precoce de Zwingli, o movimento reformado continuou sua marcha com o jovem João Calvino. Calvino era francês e converteu-se provavelmente em 1533 e já em 1536 publicou a sua obra mais importante, Instituição da Religião Cristã, ou As Institutas de Calvino. De caminho para Estrasburgo, Calvino teve que fazer um longo desvio passando por Genebra, na Suíça. Essa cidade havia abraçado o protestantismo reformado há apenas dois meses sob a liderança de Guilherme Farel. Quando Farel soube que Calvino estava na cidade, imediatamente o procurou e implorou que ficasse em Genebra e ajudasse na obra da reforma. Porém, Calvino resistiu a todas as propostas de Farel. Quase em desespero, Farel lhe disse, eu declaro em nome de Deus que se você não nos auxiliar nessa obra do Senhor, o Senhor irá puni-lo por seguir o seu interesse em vez de seguir esse chamado. Calvino ficou extremamente comovido com a ameaça do juízo de Deus e em obediência ao Senhor concordou em trabalhar com Farel na difícil tarefa de reformar a cidade de Genebra. Por suas fortes convicções, Calvino se recusou a dar a ceia aos libertinos e devido a estes e outros conflitos com os magistrados de Genebra, eles foram expulsos da cidade em 1538. A cidade de Genebra entrou em colapso e os magistrados entenderam que precisavam do jovem reformador. Por isso insistiram para que Calvino retornasse à cidade. A princípio, João Calvino não aceitou o convite, mas com a insistência das autoridades, voltou a Genebra em 1541 e começou a sua obra de reforma que abalaria o mundo inteiro. Caramba! A... Haviam pagar preços, você viu? Expulsaram ele da cidade. De repente tiveram que chamá-lo de volta porque a cidade estava praticamente enterrada. Que, que, como é que explica um negócio desse, professor? <risos> Interessante toda essa análise que nós acabamos de ver no vídeo e da fala do Dr. Askel, né? A importância que Calvino teve para Genebra e de fazer de Genebra o um grande laboratório para o mundo através do cumprimento do mandato cultural. Aqui nós percebemos esse homem de coração e mente envolvida na proposta do Evangelho como suficientemente capaz de transformar a sociedade como um todo. Quando a sociedade percebeu que aquele, aqueles movimentos que, de mudança que João Calvino estava impulsionando, eles eram positivos, então a sociedade clamou para que de fato ele exercesse a liderança sobre a sociedade e pudesse assim influenciá-la através da pregação do evangelho que alcança todas as esferas da vida do homem, como falei. Um evangelho que transforma mente e coração e que impacta a sociedade na sua economia, na sua, eh, no seu comércio, no, na política, na educação, que é o tema da, do nosso Sim. vídeo de hoje. Então, esse é o grande legado da reforma protestante e principalmente com João Calvino. O Celso, se puder só adicionar só mais um pois ponto. Não, por favor. No retorno do João, do João Calvino a Genebra, depois sendo expulso com toda vergonha, ele retornou, reassumiu o púlpito... E eu poderia imaginar, se fosse eu, como eu daria uma bronca para aquele povo que me tratou assim, me expulsou, pedindo para me retornar, e teria retornado em glória. Mas qual foi até a posição do Calvino? Ele entrou naquela igreja que acabamos de ver, abriu a palavra de Deus e falou essas palavras. Quando eu saí daqui, estávamos estudando X passagem, X versículo. Vamos abrir nossas palavras, nossas Bíblias e recomeçar nosso estudo da Palavra de Deus. Que humildade! E isso para mim é a lição que todos nós precisamos aprender da grande reforma. Caráter, humildade, fidelidade, tudo embaixo da soberania de Deus. Agora aproveita e depois passa também né, para o nosso pastor. É... Onde vem, por exemplo, esse ensinamento, ele se desgastou com o correr do tempo? Ou ele realmente continuou e nos trouxe uma colaboração até para o meio educacional? Yes, we sure can. 
Sim, há traços que ainda podemos observar positivamente hoje em dia. Because every honest inquiry into any field of knowledge. Porque cada tentativa de estudar qualquer campo de conhecimento intelectual is in keeping with the impulse that came out of the Reformation. Está mantendo fidelidade deste uh, deste impulso que veio da grande reforma de estudar todas as coisas para a glória de Deus. So anything that corresponds with truth. Então, qualquer coisa que corresponde com a verdade that we can discover que e, que estamos capazes de descobrir we should do so with great confidence knowing that it comes from God precisamos fazer isso com altíssima confiança sabendo que toda verdade vem de Deus But th this does raise up an, a raise another question another issue that's, that's confronting us today mas isso uh, provoca mais uma questão que estamos enfrentando hoje em dia na aplicação destes princípios which arises from a postmodern worldview isso é o resultado uh, uma pergunta que vem como resultado de uma cosmovisão pós-moderna postmodernism does not believe in the correspondence view of truth quando nós contemplarmos como nós vamos responder a esta que, a questão da continuidade do legado da grande reforma uh, surge um grande desafio que é pós-modernismo. O pós-modernismo ensina que não há correspondência entre a verdade e o mundo ao nosso redor. But rather, truth is determined by the individual. De fato, a, o próprio pessoa individual determina a verdade. And so it advocates what's called a, a standpoint epistemology. Então, a, Postmodernismo vai uh, promover o que está chamado uh, a epistemologia de ponto de vista. So it depends on where I am standing. Então, depende da minha ponto de vista onde eu estou neste momento. With regards to what I determine to be true or not true. Isso vai indicar como eu vou entender que ele que está certo ou não está certo. And Nesta a... perspectiva, bom, parece que está certo. And of course, não. outra perspectiva, outra. Entendimento. Of course, this, this turns upside down the understanding that all truth comes from God. Bom, pós-modernismo vai inverter totalmente esta visão do Calvino, que ensina que toda verdade vem de Deus. And that facts are facts because they come from God. E fatos são fatos porque fatos vêm de Deus. And truth is truth because it comes from the God of truth. E a, a verdade é a verdade porque a verdade vem do Deus que é Verdadeiro. So the, the Protestant understanding of truth that comes from the God of truth. Então o entendimento protestante sobre a verdade que que vem da nossa compreensão do Deus verdadeiro. Was the foundation of that educational impulse that wanted to see everyone educated. Uh, esta visão epistemológica foi a fundação uh, do legado de educação uh, para uh, as nações que estamos ainda desfrutando hoje em dia. So, if true education is going to be preserved and advanced, então se a educação verdadeira conseguir a ser preservada e avançada, the only way that it will happen is on the foundation of that understanding that the Protestant reformers took and elevated. A única forma que isso vai uh, ser bem sucedido é por meio de preservar e avançar esta fundação epistemológica que leva a uma educação na perspectiva so, cristã. So if we care about education, então, se nós nos importarmos com a educação, then we ought to be willing to learn from those Protestant reformers então, who went before precis us. Precisamos ser humildes e aprender as lições de educação uh, ensinado por nossos antepassados da and, grande reforma. And be willing to critique and to reject anything that would undermine this understanding of truth. Precisamos estar dispostos de criticar e, se for necessário, rejeitar qualquer abordagem epistemológica que ia enfraquecer esta fundação de conhecimento uh, deixado pela grande reforma. Vou usar um pouquinho o seu lado especializado em filosofia e sociologia, viu? Junta tudo isso e pensa no humanismo dessas questões. Como é que a gente sai dessa e como é que a gente fica nessa, se é que nós já saímos? Interessante a pergunta, Celso, e compreender diante de todas essas falas dos meus amigos aqui presentes, 
Nós precisamos compreender que o pecado nas Escrituras Sagradas é aquele momento em que o homem ele busca substituir Deus por algo que, na sua cegueira, ele entende que é melhor e mais profundo. Então, o pecado é uma transgressão à lei de Deus, e com isso, no período da Reforma Protestante, o desenvolvimento histórico né, e civilizatório da Europa, nós vamos perceber que, após o movimento de Renascença, nós temos um movimento humanista. E o movimento humanista radical, ele vai buscar tirar Deus do centro de todas as coisas e vai colocar o homem no lugar, no centro de todas as coisas. Então, o foco de toda a vida humana não está pautado mais na compreensão de Deus, da glória de Deus, da suficiência de Deus, mas na capacidade intelectiva e volitiva do homem. Então, nós percebemos que Lutero, Calvino e tantos outros é, reformadores e sucessores da reforma protestante, eles vêm buscando mostrar que a educação ela deve ser pensada como um dos pontos, ou daquele que é conhecido como o quinto sola da reforma, o só lhe deu glória, somente a Deus a glória, ou seja, nós temos um compromisso com Deus, e o compromisso é transformar a sociedade mostrando que o foco de todas as coisas, sobretudo a educação, não é a figura humana ou o enaltecimento do homem, mas é a glória de Deus. Inclusive, essa é a contribuição de João Amós de Comênios, né, que busca, por meio da educação, mostrar a glória de Deus, a alegria de Deus perante a educação. Então, frente a isso, nós temos muitos desafios. Hoje em dia, nós somos influenciados significativamente no Ocidente pela filosofia humanista, que no século XX já foi percebido, ou melhor, até o século XX ela foi levantada como a solução, a esperança entre uma igreja que não é suficientemente capaz de manifestar a glória de Deus e uma sociedade que não consegue encontrar a saída. Então levantou-se o humanismo como um lugar de solução, mas no século XX vieram alguns movimentos como a Primeira Guerra, a Segunda Guerra Mundial e mostrou que o foco do homem não é esse ou melhor, o foco do que Deus tem para a sociedade não é esse, então a solução é Cristo, e para poder lutar frente a essas influências, ou melhor, mostrar um caminho alternativo, que é o caminho que glorifica a Deus, é mostrar que Deus é soberano, Senhor, e tem alegria para nós através do desenvolvimento do conhecimento, da boa educação a todos. Nós estamos encaminhando para a última parte do programa, e eu acho que eu tenho que colocar um vídeo aqui para mostrar, eu me valho de um de um vídeo completo que era do Rodrigo Álvarez, né, o grande comunicador da televisão brasileira, ele traz um pouco dos entendimentos de Lutero. Para mim fazer a próxima pergunta, se esses entendimentos não têm que ser reformados, coloque esse vídeo aí, por favor. No século XVI, num tempo em que as mentes humanas se iluminavam depois da Idade Média, o monge alemão Martinho Lutero se uniu a outros pensadores da Europa e denunciou os abusos que vinham sendo cometidos pela Igreja Católica, a qual ele também pertencia. Usou de uma nova tecnologia, a imprensa, para multiplicar seus escritos e fazê-los percorrer a Alemanha e o mundo. Traduziu a Bíblia para o alemão e conseguiu acabar com as missas em latim para que as pessoas pudessem finalmente entender o que os pregadores diziam. Lutero era revolucionário, mas não rompia completamente com a tradição cristã. Acreditava no terrível poder do diabo, pensava ser justo e necessário matar as bruxas nas fogueiras e acreditava profundamente nas ideias do apóstolo Paulo, afirmando que o justo viverá da fé, querendo dizer que a vontade humana não é livre para fazer o bem, porque Lutero dizia, não existe livre-arbítrio. O homem às vezes busca o que é bom e nobre, tenta se aproximar de Deus, mas age por culpa e egoísmo, ele dizia. No entendimento de Martinho Lutero, é Deus que torna um homem bom ou justo. E a salvação só existe como uma experiência pura de fé em Cristo. Os reformadores queriam, acima de tudo, sola scriptura, ou seja, fidelidade absoluta ao que dizem os evangelhos. Daí terem sido chamados de evangélicos ou protestantes. Queria que você comentasse, mas acima de tudo, não está na hora, eu ouço isso muito, e até mesmo de teólogos né, que estudam profundamente as escrituras e tudo mais. Não está na hora de uma reforma da reforma, não, no seu pensamento? A reforma da reforma, há um sentido em que a reforma sempre está se reformando, ou seja, 
a estamos sempre enriquecendo e aprofundando nossa compreensão. Isso faz parte uh, da experiência humana. Mas a essência da reforma, isso é a, a verdade que continua transcultural e transhistórico. A essência que trata aquelas questões, cinco, uh, cinco questões mais básicas da grande reforma, não muda. Onde posso achar salvação para minha alma? Só nas escrituras. Como isso poderia acontecer? Só pela graça do Senhor. Quem pode até me dar esta graça? Só Cristo Jesus. Como eu posso receber esta graça? Só pela fé. E por que Deus tem me dado esta salvação? Só para a glória de Deus. Este aspecto da reforma vai continuar até Cristo voltar. The Reformation itself produced this slogan. A reforma criou até um, um ditado, um slogan. That the Church of um Jesus lema. Christ is to be reformed and always reforming. Que a igreja de Cristo Jesus está se reformando, se reformando e sempre reformando. But that reformation that is ongoing is always to be according to the Word of God. Mas aquela reforma que sempre está avançando deve ser Uh, in accord com a palavra de Deus. So what some mean today by reforming the reformation então, que alguns vão dizer, queria dizer com reformando a reforma hoje em dia is simply by, is to, to say that we need to go different than the reformation e went. E precisamos tomar um, um caminho diferente do que o caminho tomado pela grande reforma. Whereas to be true to the reformation and all with ongoing reformation. Mas para que nós possamos uh, manter fidelidade e continuidade com a grande reforma. We should keep going deeper into the Word of God. Precisamos nos aprofundar cada vez mais nas riquezas da palavra de Deus. So that we would believe that salvation is by grace alone. A fim de que possamos acreditar que salvação é pela somente graça. Through faith alone. Por meio somente da fé. That is found rests in Jesus Christ alone. Que só está baseado em Cristo Jesus. Somente for the glory of God alone, para a glória de Deus somente, that is revealed in the Word of God alone. Está revelado somente na palavra de Deus. Para a gente encerrar, estou agradecendo a presença de vocês. Right. Thank you. Muito for obrigado. Being with us today, obrigado por mais terem vindo. Obrigado. Né? Foi muito importante para nós comemorarmos 502 anos da reforma. Amém. E eu sei que hoje vocês têm um grande evento a começar lá na igreja. Isso mesmo, Celso, obrigado pelo espaço, agradecemos a todos. E você que assistiu essa entrevista e tem o um desejo de conhecer mais acerca da reforma, eu quero convidar você a comemorar conosco 502 anos da reforma protestante na Conferência Teologia pela Fé em Cristo, no qual nós temos como tema Justiça, Perdão e Graça, as Doutrinas da Graça e a Igreja Pós-Moderna. Este evento estará sendo realizado na Igreja Batista Sião, ali em Itaguatinga, e ele começa hoje, dia 31, e vai até dia 2 de novembro, às 20 horas. E as inscrições online já se encerraram, mas vocês podem fazer a inscrição pelo WhatsApp ou lá no local. O WhatsApp é 61981066652. Repete aí. A... Ótimo. 61981066652. Aguardamos todos vocês. Serão todos bem-vindos. Que Deus abençoe a todos. Tudo bem. Igreja Batista Sião. Isso mesmo. Do lado do Anchieta. Isso mesmo. Tá certo? Para quem não sabe o local, olha, eu estive nela agora, essa semana passada, entrevistando inclusive um pastor que colocarei, é, que colocamos ontem no ar aqui na TV Gênesis. Maravilha. Pastor também tá americano. É, vou explicar direitinho. Tem um Anchieta, você descendo, tem a Igreja Batista Sião, só que a entrada dela, você tem que andar um pouquinho mais, fazer o retorno, entrar na primeira ruazinha à direita, depois à esquerda, mas ali, ó, é o terrenão da, da, da Batista Sião, né? E a entrada é por ali. E Ótimo. tem um bocado de lugar ali que dá para você encostar tranquilamente. Inclusive, estacionamento é um pouquinho pago, mas não foi caro estacionar nele. Não. Ô Celso, é, eu gostaria de informar que se todos quiserem ter mais informações do evento, no nosso site ftrb.com.br temos todas as informações do R... evento. R... Ftrb ftrb.com.br Tudo bem. Obrigado, Obrigado por ter vindo. Prazer em conhecê-lo. Prazer em conhecê-lo também. Prazer tudo é. meu. Fiquei muito feliz em tê-lo aqui. 28 anos de Brasil não é pouco. Não é. Você já é um brasileiro como nós. Um brasicano. 
Tá bem. Obrigado, obrigado, obrigado. 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 Falamos de uma reforma estupenda. Ela mudou o mundo mesmo, assim como Cristo havia mudado o mundo a partir do seu Evangelho, quando ele tinha 30 anos de idade. Do ano 30 em diante, tudo foi mudado. E a partir, então, desta mudança da reforma, a mudança permaneceu. E eu acredito até mesmo que ainda temos muito, mas muito que mudar. Muito. Um grande abraço.